在《甄嬛传》中，有一位妃子几乎全程没有参与过宫斗，但是却能一直活到大结局，而且最后成为了太嫔。此人便是一直看起来不太起眼的新常在。今天我们便来说说新常在的晋升之路。虽然新常在在宫中不显山不漏水，但他的家世其实并不低，因为在后期甄嬛能扳倒安陵容，新常在的功劳很大。因为甄嬛对新常在说过这样一番话：“还是贵人聪明，让你阿玛在暗中留意。”才抓住了安比怀的痛处，否则安嫔也太得意了。由此可知，是新常在的母家收集相关证据，这才得以打压安陵容。而当时安陵容的父亲安比怀已经是知府，官从四品文职。官位已然不低，而新常在的母家却敢搜集他的贪污证据，这就已经可以看出新常在的家世不低。有母家庇护，新常在在后宫之中生存，自然也更为容易。同时，新常在毕竟是公主的母亲，在剧中，方若姑姑在教习甄嬛时曾说过：“最要紧的还是子嗣，实在没有皇子，公主也好，否则一辈子无所依靠。”这就可以看出来，在后宫，皇上的宠爱重要，但是子嗣更为重要。毕竟子嗣可以说是后宫嫔妃的人生保障。在甄嬛与沈眉庄的一次聊天中，就提及了新常在有一个女儿。皇上再怎么不待见齐妃，为了三阿哥，也得和她过过话。曹贵人和新常在虽说是女儿，可皇上也一样疼爱。从这儿，我们便可以知道，新常在是公主的母亲，有了孩子，皇上自然会记挂，地位就更是不一样。因此，新常在虽然只是常在的位分，但是在宫里的地位终究不同于普通妃嫔。既是公主的生母，皇上就会多加关心。而在选秀之前，除了华妃，在宫中比较得宠的就是新常在。这从华妃在宫中所说的话中便可以得知。皇上昨儿歇在新常在的宫里了。皇上十多天没来后宫，一来便去了那个贱人处，小产一个多月，矫情那么些天还不够吗？由此不难推测，新常在怀过龙嗣，但是小产了。要是没有皇上的恩宠，哪来的龙嗣呢？而在小产之后，皇上也接着更加关心新常在，经常去新常在宫中，这都说明其实皇上对新常在很是关怀，有皇上的在意，新常在在后宫的处境总不会太差。多年在宫中又遇有公主，新常在却依然只是常在的位分，其中必然少不了华妃与皇后的打压。但是新常在却好像并没有反击过，这便是新常在的另一性格——忍耐。我们前面提到过，新常在小产过，结合当时情势，不难推测出幕后黑手是谁，自然是堕胎大队队长宜修。新常在又真的不知道吗？显然不可能，自己的孩子没了，作为母亲不可能不探查真相。新常在也是宫中老人，又怎么会查不到幕后真凶？那么他为何不像甄嬛一样报复皇后呢？其实并非是他不想，而是因为他知道现在不是时候。此时皇后一手遮天，他若在这个时候予以回击，很难成功，所以他只能等，只能忍。这样冷静且能忍耐的性格，使得前期他在后宫宫斗中得以独善其身。那么他又是如何走到最后晋封太平的呢？在后宫之中，鲁莽愚蠢的人是活不久的。新常在则恰恰相反，他十分冷静聪慧，有自己的处事智慧。就比如在甄嬛失宠之后。宫中不乏见风使舵之人，在新常在与齐贵人一同见到甄嬛时，齐贵人仗着新宠对甄嬛颇为不屑，而新常在呢，他还是对甄嬛行了礼。婉嫔娘娘急一下，哎，她只不过是个失宠的嫔妃，现在又是个罪妇，何必跟她行这样的大礼？从这儿我们便可以知道，新常在并不是落井下石之人，他自己心中有一套待人处事的标准，所以就连宫中老人方若姑姑也称赞了他。新贵人。倒是个实诚人。而在甄嬛被迫要跳惊鸿舞时，大家都在等着看笑话，唯有新常在为甄嬛说话。舞不好，那可就是东施效颦了。管妹妹才多大，怎能做得了惊鸿舞呢？曹贵人未免也太强人所难了吧。由此，我们不难猜测，新常在也知道是曹贵人故意设计。曹贵人的意思就是华妃的意思，新常在又怎么会不知道这背后缘由呢？但是他还是敢当众为甄嬛解围，这足以见他的良善以及聪慧。正因为前期新常在不曾苛待过甄嬛，在之后甄嬛回宫时，新常在向甄嬛示好，甄嬛才会愿意接纳他。
。当然，这更能体现他心常在的智慧，便是在对待自己的女儿之时。我们在剧中并没有见过心常在的女儿，是因为他的女儿并没有放在身边养育。那么这是为何呢？在华妃将威仪强行放在自己身边时，他对曹贵人说过一番话：“你要记得，若无本宫，公主一出生就只能养在阿格索。”从这儿我们便可以知道，若是在后宫中没有权势地位，嫔妃就算生下孩子也是不能放在身边养育的。曹贵人便是因为依附华妃，才得以将温仪公主养在身边，这也是心常在的女儿不在身边的原因。那么心常在为什么不像曹贵人一样选一方势力栖身，这样不就能把女儿养在身边了吗？其实这才是他的明智之举，选择一方势力，那就代表自己与女儿的命都不由自己掌控，而是握在他人手中。就是温仪和曹贵人，华妃可以肆意利用他们，这样真的是对自己的孩子好吗？显然不是。心常在显然也懂得这个道理，所以他并不会选择依附他人，至少这样命运掌握在自己手里，女儿也可以平安成长。在后宫中，前期两派便是皇后与华妃，但是心常在好像都不在这两派之中，反而是到最后甄嬛回宫，她才明确对甄嬛示好。如今娘娘荣耀回宫，想必这风光背后也少不了心酸。嫔妾愿与娘娘一同分担，略尽绵力。为何心常在会在此时选择甄嬛呢？首先是因为当时他已经恨极其平。娘娘，你瞧。他当着你的面儿都敢这么放肆不敬，可知道嫔妾背地里受了他多少折磨？由此可见，心常在时常受到齐嫔的折磨，已经不堪忍受，想离开齐嫔，而且当时已经是立储之际，若再不出手，难保最终只落得个凄惨下场。这也可以看出来，心常在并非与世无争，只是一直都在忍耐，等待合适的时机。当时宫中地位最高、势力最大的，无非就是皇后与甄嬛。那么心常在又为何选择甄嬛呢？因为他恨皇后，毕竟皇后对他打压多年，还害他小产，他怎能不恨？所以心常在不会选择皇后一派，而且他心明眼亮。自然知道甄嬛是一个什么样的人。甄嬛一向是人不犯我，我不犯人。皇后则狠毒非常，与其让皇后这种阴毒之人上位，还不如选择甄嬛。最后的结局，两位姐姐，移居慈宁宫还习惯吗？这里在慈宁宫中坐着的是新常在和静妃。新常在在新帝登基后被封为新太平，这也终究没有辜负他的多年折服。很多人都会说新常在是躺赢，但其实在我看来，新常在之所以能够走到最后，最主要的还是因为他的聪慧远见，能在波云诡谲的深宫中多年折服。选择时机，看清局势，最后平安度过余生，又岂会只是因为运气好